শান্তি বর্ষিত হোক আপনাদের সকলের উপর সেই কামনায় এবং সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমি শাহাদাত আজকে কথা বলবো যে আমরা যদি খাবার থেকে শর্করা খাওয়া বাদ দিয়ে দিই শস্য ভিত্তিক শর্করা সেগুলোকে যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের দেহে যে পুষ্টি উপাদানগুলো প্রয়োজন সেগুলো কি আমরা যথেষ্ট পরিমাণে পাব কি না বা এই বিষয়ে কোনো ঝুঁকি আছে কি না সেই বিষয়টি নিয়ে খানিকটা আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো আমাদের যে আপনারা যদি খেয়াল করে দেখেন আমরা যে সরক জাতীয় খাবারগুলো একটা বিশাল পরিমাণে খাই ভাত রুটি এই যে জিনিসগুলোকে বেশি করে খাই এবং মনে করি পেট ভরে রাখার জন্য এগুলো তুলনামূলকভাবে ভালো পুষ্টিগত দিক থেকে এদের মধ্যে কিন্তু পুষ্টির বিশেষ কিছু নেই এই যে আটা আমাদেরকে বিক্রি করা হয় আটা যেই ইগুলোতে আটা বা ময়দা যেখানে তৈরি করা হয় যে ফ্যাক্টরিগুলোতে তৈরি করা হয় সেখানে গমটাকে ভাঙার পরে প্রথম কাজ যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে আটা থেকে যতটা সম্ভব ওই ফাইবার বা আঁস জাতীয় জিনিস সেটাকে তুলে নেওয়া কারণ আঁস জাতীয় জিনিসটা আসলে ই হয় পচে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তো যদি সেটাকে তুলে নেওয়া হয় তাহলে আটা দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যাবে অর্থাৎ খুব দ্রুত আটা নষ্ট হওয়া শুরু হবে না তো সেই জন্যে সেভাবে সেটা করা হয় আর সেই সেই সঙ্গে চলে যায় গমের মধ্যে বা চালের মধ্যে পাওয়া যে একমাত্র উপকারী জিনিস যেগুলো সেটা হচ্ছে আঁস বাকি যা পাচ্ছি সেটা তো চিনি তো এই চিনি আমাদের শরীরের জন্য এতগুলো দরকার নেই আবার চিনি খেয়ে ক্রমান্বয়ে আমরা ধীরে ধীরে ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হচ্ছি সুতরাং প্রথমত দেখলাম যে তাহলে আটা এত বেশি বা আটা বা চাল ভাত এগুলো এত বেশি খাবার কোনো আসলে যৌক্তিক কারণ নেই দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে যদি আমরা এগুলোকে খাওয়ানো কমাই তাহলে কি হয় আমরা আমরা তারপরে তো চাই যে আমাদের পেটটা ভরে থাকুক তো এগুলো খাওয়া কমিয়ে তারপরও পেট ভরে থাকতে যদি চাই তাহলে আমরা অন্য জিনিস বেশি খাবো তাই তো তো তাহলে ধরুন আমরা রুটি বাদ দিয়ে রুটি যদি না খাই তা রুটির পরিবর্তে কি খাওয়া যেতে পারে আমরা হয়তো শাক সবজি খেতে পারি আমাদের দেশে যে শাক সবজি যেগুলো পাওয়া যায় শহরে কিনে খেতে হয় কিন্তু গ্রাম অঞ্চলে তো আমাদের আশেপাশে প্রচুর শাক সবজি হয় প্রাকৃতিকভাবেই তো সেইগুলো আমরা বেশি করে খেতে পারি তো শাক সবজিগুলো কিন্তু আমাদের দেহের জন্য এই রুটি বা ভাত তার তুলনায় অনেক বেশি পুষ্টি উপাদান দিতে পারে তো তাহলে ভাত খাওয়া বন্ধ করার ফলে আমরা শাক সবজি বেশি খেয়ে শরীরে বেশি পুষ্টি আরোপ পাব তারপরে অন্য যেটি বাড়বে সেটি হচ্ছে আমরা তো মাছ মাংস এগুলো খাওয়াও বাড়াবো ডিম খাওয়া বাড়াবো তো মাছ মাংস যদি বেশি খাই তাহলে যেটা হবে শরীর আমাদের দেহ আমাদের দেহের জন্য উপযুক্ত যে পুষ্টি উপাদান সেগুলো বেশি পাবে যেমন ধরুন বিভিন্ন রকমের পুষ্টি উপাদান যেগুলো কিনা প্রাণী থেকে আমরা পাই সেগুলো দেখা গিয়েছে বিভিন্ন পরীক্ষার নিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে প্রাণী থেকে পাওয়া পুষ্টি উপাদানগুলো আমাদের শরীরে অনেক সহজে আমাদের শরীর গ্রহণ করতে পারে যেমন আপনি যদি গরুর মাংস খান বা ভেড়ার মাংস খান বা ছাগলের মাংস খান মাংস থেকে আমিষ আমাদের শরীরে অনেক দ্রুত ঢুকতে ঢুকে ঢুকে পড়ে যেটা কিনা ডাল থেকে আমিষ পাওয়া যায় কিন্তু এত ভালো কোয়ালিটির আমিষ ডাল থেকে পাওয়া যায় না তো এবং ডালের মধ্যে আসলে আমাদের দেহের জন্য যতগুলো আমিষ প্রয়োজন সেই আমিষ সবগুলো ডালের মধ্যে নেই তো সেজন্যে যারা ওই উদ্ভিজ্জ বা নিরামিষ ভোজে জীবনযাপন করেন তাদেরকে আবার বাইরে থেকে অন্য বিভিন্ন রকমের আমিষ খেয়ে এই চাহিদা মেটাতে হয় তো তাহলে সেটা গেল সেই যথেষ্ট পরিমাণ আমাদের দেহের জন্য যে পুষ্টি উপাদান দরকার সেই পুষ্টি উপাদান না থাকার কথাটা তো তার পরিবর্তে আমরা যদি ই খাই মাংস খাই তাহলে চিকেন বলুন মানে মুরগির বাচ্চা বলুন এদিকে কবুতরের বাচ্চা বলুন ওদিকে ভেড়া ছাগল গরু যেটাই খাই এগুলো থেকে আমাদের দেহে আমরা এই পুষ্টি উপাদানগুলো পাব অনেক দ্রুত অনেক সহজে আমাদের শরীরের অতিরিক্ত খাটনি খাটতে হবে না তারপরে অনেকে আমরা তখন ই করব দামের কথা চিন্তা করে হয়তো প্রাণীদের যে ভেতরের অর্গান যেগুলো যেমন গরুর কলিজা ফুসফুস হৃৎপিণ্ড এই জিনিসগুলোকেও আমরা তখন খাওয়া পরিমাণ বাড়াবো এইগুলো বিশেষ করে কলিজা পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ভালো 
মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ভালো যদিও এই বিষয়ে আমি নিজেও একসময় বিশ্বাস করতাম ভাবতাম যে যেহেতু কলিজা হচ্ছে আমাদের দেহের পিউরিফিকেশন সেন্টার অর্থাৎ এখানে এসে সমস্ত রাসায়নিক যেগুলো আমাদের দেহের দরকার নেই সেই জিনিসগুলো এখানে আমাদের দেহ পরিষ্কার করে এটা হচ্ছে খানিকটা ওই ময়লা পরিষ্কার করে একদিকে ময়লা পাঠাও আরেকদিকে ভালো জিনিস পাঠাও এই রকমের একটা ফ্যাক্টরি কিন্তু তাই সেজন্য আমি ভাবতাম যে তাহলে তো এই ময়লা সমস্ত বোধ হয় কলিজাতে আটকে থাকবে এবং কলিজা খেলে আমরা সেই ময়লাগুলো খাবো কিন্তু সম্প্রতি কয়েকজন বড় বড় ডাক্তারের এই বিষয়ে আলোচনা শুনে যেটা জেনেছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের কলিজা আসলে সেভাবে কাজ করে না আর সেভাবে কাজ করলে সমস্ত দূষণ আমাদের কলিজার মধ্যে আটকে গিয়ে কলিজার আকার বিশাল বড় হয়ে যেত যেটা কেনা হয় না তো কলিজা যেটা কাজ করে সেটা হচ্ছে যে কলিজা এই জিনিসগুলোকে বিষাক্ত বা দূষিত যে রাসায়নিকগুলো সেগুলো রক্ত থেকে শুষে নিয়ে তারপরে এই যে আমাদের পিত্ত রস যেটা হয় এই রসের মাধ্যমে এই আমাদের ইসের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় এই আমাদের যে হজমের প্রক্রিয়া তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় তো ঢুকিয়ে দিলে সেটা পায়খানার সঙ্গে বেরিয়ে যায় তো সেই কারণে এই কলিজাটা যে সেজন্য এই সমস্ত বিষাক্ত উপাদান দিয়ে ভরা ব্যাপারটা তা নয় তো সুতরাং কলিজা আমরা অনেক নিশ্চিন্তে খেতে পারি তো সেদিক থেকে কলিজা থেকে যদি আপনি খান তাহলে অনেকগুলো মিনারেল ভিটামিন আপনি পেয়ে যাবেন যেগুলো কিনা যদি উদ্ভিজ্জ ভিত্তিক খাবার খান তাহলে অনেক বিভিন্ন রকমের খাবার বেছে বেছে খেয়ে আপনাকে সেগুলো শোধ করতে হবে অথবা বাইরে থেকে পরিপূরক খাবার সাপ্লিমেন্ট যেটা বলি আমরা সেগুলো খেতে হবে তো এখন যদি আমরা এই শর্করা খাওয়া কমাই তাহলে এইগুলো খাওয়ার পরিমাণ বাড়াতে পারি তাহলে দেহ আসলে আরও বেশি উপকারী জিনিস পাবে আর আরেকটা উদাহরণ আমাদেরকে ডিমের খাবার ব্যাপারে বিভিন্ন রকমের ভুল ধারণা আমাদের মধ্যে রয়েছে কিন্তু ডিম কিন্তু আসলে মানুষের জন্য অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর একটি খাবার আপনারা যদি একটু ভেবে দেখেন তাহলে ব্যাপারটা আপনারাও নিজেরা বুঝতে পারবেন সেটা হচ্ছে একটা ডিম এটাকে তা দিলে একুশ দিন বাইশ দিন তা দেওয়ার পরে একটা মুরগির আস্ত একটা ছানা একটা নতুন মুরগি বেরিয়ে আসে এই ডিম থেকে তো এই তার মানে ডিম এবং তার কুসুম তার মধ্যে যে পুষ্টি উপাদানগুলো রয়েছে সেগুলো আস্ত একটা মুরগির বাচ্চা তৈরি করে ফেলতে সক্ষম একটা মুরগির বাচ্চা তৈরি হওয়ার জন্য এই ডিম এবং তার কুসুমের মধ্যে যে উপাদানগুলো আছে সেগুলোই যথেষ্ট তো সেটা যখন আমরা খাই তখন আমাদের দেহ কিন্তু এই পুষ্টি উপাদানগুলো পায় এবং সম্প্রতি যারা এই শর্করা খাওয়া অনুৎসাহিত করছেন তারা বিভিন্ন বড় বড় ডাক্তারদের বিভিন্ন বড় বড় গবেষণার কথা উল্লেখ করে বলছেন যে আসলে ডিম হচ্ছে আমাদের খাবার একটা চমৎকার খাবার দিনে কেউ কেউ আপনি দিনে যদি একাধিক ডিম খান আপনার শরীর ভালো থাকবে খারাপ হবে না আর আমি ব্যক্তিগতভাবে দিনে এই যেমন রোজার মাসে রোজা রাখছি আমি সন্ধ্যের সময় ইফতারের পরপরই আমার যে মূল খাবার খেয়ে নিই এবং তারপরে আর সারা দিনে আর কিছু খাই না মানে দিনে ওই এক বেলায় আমার খাবার তা আমি কিন্তু খাবারের সঙ্গে এই রোজার মাসে প্রায় প্রত্যেক দিনই দু একদিন বাদ গিয়েছে প্রায় প্রত্যেক দিনই তিনটে অথবা চারটে করে ডিম খাচ্ছি আর তারপরেও ওজন আরও কমছে গায়ে শক্তি আরও বেশি পাচ্ছি তো সুতরাং দেখতে পাচ্ছি যে যদি আমরা শর্করা খাওয়া কমাই তাহলে যেহেতু পেট ভরার জন্য অন্য কিছু খেতে হবে সেই অন্য কিছু আরও বেশি শক্তি এবং পুষ্টি উপাদান আমাদের দেহকে সরবরাহ করতে পারে ঠিক একই কথা খাটে আমাদের দেহের যে শক্তির যে উৎস একটা হচ্ছে চিনি অন্যটা হচ্ছে চর্বি তো আমরা যদি এই প্রাণী যে চর্বি খাই যেটাকে কিনা আমাদেরকে খেতে নিষেধ করা হতো যে খেলে গায়ে চর্বি জমে যাবে যেটা পরবর্তীতে অতি সম্প্রতি আসলে দেখা গিয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের করা পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গিয়েছে যে চর্বি খেলে চর্বি বাড়ে না বরং চর্বি খেলে আমাদের দেহ আরও সুস্থ হয় তার ফলে চর্বি ইনফ্যাক্ট কমে আর চর্বি খেলে খিদে পায় কম সুতরাং লোকে তিন বেলা খাবার পরিবর্তে কেউ দুবেলা এবং আমি যেমন এক বেলা খাচ্ছি এখন ঠিক এরকম এক বেলা খেয়ে সারা দিন কাটিয়ে দেয় তো তাতে তাদের ওজন বাড়ার ই থাকে না মানে সম্ভাবনাই থাকে না এদিকে গায়ে শক্তির অভাব নেই তো আমরা যদি ই খাওয়া কমাই শর্করা খাওয়া কমাই এই ভাত রুটি এগুলো খাওয়া কমাই তাহলে সেটাকে পূর্ণ করার জন্যে পেট ভরার জন্য এইদিকে এই যে প্রাণীজ চর্বি বা ঘি মাখন এগুলো খাওয়ার পরিমাণ বাড়বে চিজ বা পনির খাওয়ার পরিমাণ বাড়বে 
তাতে আমাদের আরো উপকার বাড়বে অনেকেই আমরা দুধ জাতীয় যে খাবার সেগুলো থেকে সেগুলো খেলে এই লো ফ্যাট অর্থাৎ যে দুধ থেকে ননি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সেই রকম দুধ দিয়ে চা খেয়েছি ইত্যাদি ইত্যাদি বেশ কিছু বছর ধরে করেছি এবং অনেক ডাক্তারই আমাদেরকে বলেছেন এটা অত্যন্ত ভালো জিনিস কিন্তু বড় করে মানে যখন অনেক লোক তাদের খাবারের এই জিনিসকে পরিবর্তন করে ওই ফুল ফ্যাট অর্থাৎ পুরো পূর্ণ ননিযুক্ত দুধ যেগুলো সেগুলো খাওয়া এবং সেগুলো থেকে তৈরি করা দই সেগুলো থেকে তৈরি করা পনির এইগুলো খাচ্ছেন খেতে শুরু করলেন তখন দেখা গেল এবং এটা একেবারে পরীক্ষিতভাবে তারা করেছেন দেখা গেল যে তাদের দেহে যে পুষ্টিপাদানগুলোর প্রয়োজন সেগুলো আরও বেশি পরিমাণে পাওয়া যেতে শুরু করলো তো সেই জন্যে আমি আপনাদেরকে যদি আপনাদের কেন মাথার মধ্যে এই প্রশ্ন এসে থাকে যে আমি যদি রুটি ভাত এগুলো না খাই তাহলে কি আমার দেহে যে পুষ্টি উপাদান প্রয়োজন সেগুলি কি কম পড়বে না আপনাকে আমি যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে সেটি হবে না বরং আপনি যদি এই এগুলো খাওয়া ছেড়ে দিয়ে আপনি যদি মাংস মাছ একটু বেশি করে খান এবং মাখন বা ঘি এই জাতীয় জিনিস বেশি করে পাতা জাতীয় শাক সবজি যেগুলো সেই শাক সবজির সঙ্গে মিশিয়ে খান তাহলে আপনার স্বাস্থ্য আরও অনেক ভালো হবে অনেকগুলো অসুখ থেকে যে অসুখের জন্য ওষুধ খেতে খেতে আপনি ত্যক্ত বিরক্ত সেই অসুখগুলো এমনিতেই চলে যাবে শুধু খেয়াল রাখবেন ডাক্তারের সঙ্গে কথা না বলে কিন্তু এগুলো করবেন না কারণ হচ্ছে গিয়ে আপনি এদিকে খাদ্য পরিবর্তন করলেন তাতে আপনার ব্লাড প্রেশার কমতে শুরু করল আর ওদিকে আপনি ব্লাড প্রেশারের জন্য কমানোর জন্য ঔষধও খাচ্ছেন তাহলে দেখা যাবে যে হঠাৎ করে ব্লাড প্রেশার বেশি নেমে গেল তখন আপনি দাঁড়াতে পারছেন না মাথা ঘুরছে অসুবিধা হবে তো সেটা যদি আপনি কি ডাক্তারের সঙ্গে আগে কথা বলে নেন তাহলে ডাক্তার আপনাকে বলতে পারবেন যে আপনি তাহলে যদি খাবার এই পরিবর্তন করেন তাহলে ঔষধটাও কমিয়ে দিন তো সেভাবে দুজনে মিলেমিশে একসঙ্গে কাজ করে করবেন ফলে এই রোগগুলো আপনার থেকে বিদায় হবে এবং সুস্থ জীবন নিয়ে প্রফুল্ল আনন্দময় একটা জীবন আপনি যাপন করে যাবেন তো আজকে এই পর্যন্তই যদি এই বিষয়ে আপনাদের আরও কারো কিছু জানার থাকে তাহলে দয়া করে কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন তাহলে আমি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদেরকে কথা বলবো আর ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু তো সেই ভবিষ্যতে দেখা হবে সেই কামনা করে আজকে বিদায় নিচ্ছি